Sasa kwani kwani tunaenda mbinguni leo? Sebado tuko area. So we muthi atarumbeta ngojea. We unataka kutuharakisha tuende mbinguni why? Bado tuko. Ama namna gani? So we mtu angoje ngoje. So watu wa ubete mimi nataka niseme hivi. Nimeona wheelbarrow hapo sasa weka chini. Hiyo iko chonjo sana, iko tops. Hawa sawa. Mimi nimewaambia hivi. Na nataka munisikize kwa makini. Sawa. Tukakubaliana ya kwamba wakati tunajenga Kenya, lazima tujenge makueni. Sini kweli? Ndiyo sababu tulikuja hapa, tukaanzisha ile barabara ya kutoka kibwezi, kwenda kitui, saa hii imefika migwani, itafika mwingi kabla ya mwisho wa mwaka huu. Tukakuja hapa tena, hapa kilome, tukaanzisha ile barabara ya kutoka hapo Sultanamud, kwenda Kasikeu, kwenda Chambeke. Sina mna hiyo? Sini kweli? Nikakuja hapa mbooni, tukaanzisha ile barabara ya kutoka Kali, kwenda Kikima, mpaka Nduluku. Sini kweli? Hata ingawaje kontrakta ametusumbua kidogo, lakini hiyo barabara tumeweka katika mipango yetu. Sini kweli? Tukakuja hapa tena, tukaanzisha ile barabara ya kutoka Kikima, kwenda Chambalasi, mpaka Utangwe Township. Sini kweli? Hiyo barabara iko katika mipango yetu, kontrakta yuko on site. Tunaelewana? Tukakuja hapa ya Nunguni, ke mpaka Katua. Hiyo barabara karibu inakamelika. Sini kweli? Na hizo zingine zote. Lakini, mimi nataka ni wambia watu wa makueni. Najua bado tuko na deni yenu ya karibu kilomita miambili ya barabara hapa makueni. Na mimi nataka ni wakikishie. Waswahili wanasema ahadi ni nini? Na dawa ya adeni? Sinikulipa? So, hizo tulikuwa tumepanga 500 kilomitasi ya tamaki ya hapa makueni. Tumejenga almost 300, ile miambili imebaki na waambia ahadi yenu hatuta sahau mpaka tujenge hizo barabara, tutimize ahadi yetu kwa watu wa makueni. Tunaelewana? Tulikubaliana ya kwamba wakati tunaunganisha stima za Kenya, lazima tupange ya makueni. Hapa makueni, 2013, watu walikuwa na stima, walikuwa watu 1114. Leo tumefikisha watu 1085 ambao tumewawekea stima. Lakini, mimi ninajua stima ijafika kwa nyumba ya watu wote. Sini kweli? Na mimi nataka ni wakikishie hiyo program ya kusukuma stima kwa nyumba ya wananchi haita simama mpaka tufikishe stima kwa nyumba ya kila mwananchi. Sini kweli? Hapa hapa makueni tulikuja. Hapa makueni atukukuwa na e, mambo ya ICU. Mulikuwa munaenda mpaka Kenyatta Hospital. Lakini tukaweka equipment kwa hospitali yenu ya wote. Sasa tuko na ICU, tuko na radiology, tuko na ile mambo yote ambayo inaitajika pale na sasa hamuna haja ya kwenda tena Nairobi kutafuta ICU ICU saa hizi iko hapa makueni watu wa makueni wanaweza kutumia <coughs> Tunaelewana? Tuko pamoja jameni? Hapa hapa makueni tulikubaliana ya kwamba wakati tunapanga elimu ya watoto wetu wa Kenya lazima tupange watoto wa hapa makueni wapate elimu ya sawa sawa na ndio sababu Mulikuwa na college moja peke yake ya teknolojia hapa Makueni County. Saa hizi tumejenga colleges zingine tatu za technical training college ili vijana wetu wa hapa wapate mahali ya kusoma, ufundi, teknolojia na taaluma zile zingine zote ndio tuwapange na mambo ya ajira tukienda mbele. Watu wa Makueni tunaelewana? Hapa hapa Makueni tulikuwa na mpango ya Dwake Dam. Mimi nilikuja hapa 2016 na pesa ya kwanza, ya kwanza milioni mia tisa ya kununua ardhi ya compensation na mambo ile ingine. Leo tumeweka hapa karibu bilioni thelathini kupanga dam kubwa ya thwake itakayoleta maji makueni, ipeleke maji kitui na ipeleke maji machakos. Tunaelewana? 
lakini hiyo damu moja haiwezi tosha lazima tupange damu zingine na tumekubaliana na viongozi wa makueni hii ya kwamba kabla hatujapiga kura mwaka huu nataka tuandikiane mkataba na watu wa makueni ile priority dams wanataka tuweke katika mkataba tutaandikiana na nyinyi ya uchumi ili tukubaliane kazi ya makueni tukipata serikali tunaanza wapi na watu wa makueni wauzishwe ndio tuwe na chata tuwe na chata na agreement ya vile tutaendesha mambo ya serikali ya hapa makueni makueni mko tayari mko tayari mimi ninajua ya kwamba siwezi kusema yale mambo mengine mengi lakini tumefika hapa leo sawa kwa sababu awamu ya serikali tulionayo inaisha mwezi wa nane. mimi nauliza nyinyi watu hapa makweni muko na habari ya kwamba tuko na uchaguzi mwezi wa nane? mmepata habari muko na habari kamili ama mlipata mkutasari peke yake muko na habari mina mina wauliza nyinyi watu wa hapa ubete na kilome na makueni nyinyi mmejipanga vizuri ama ama nyinyi ni wale wa kupangwa eh ati mnasemaje ati mnasema mpangwingwi ati kilome mnasemaje ati mkilome mnasemaje na makueni mnasemaje? Mimi nauliza nyinyi. Kuna watu wengine wako na kiburi mingi na madharau. Wameketi kwa mahoteli na maofisi. Ati wanataka kutupanga na kitendawili. Mimi nauliza nyinyi. Wale wako kwa mahoteli na maofisi ndio wataamua ama nyinyi ndio mtaamua? Wale wako kwa mahoteli na maofisi ndio kusema ama nyinyi ndio kusema? Si nyinyi ndio kusema? Na sasa mimi nauliza nyinyi watu wa hapa makueni jameni. Ndio tumekuja hapa leo. Na tunataka tukuje mapema. Kwanza mimi ndio niko na makosa kubwa. Kwa sababu mimi nilichelewa kukuja hapa kwenu. Huyu mtu wa kitendawili akakuja akasumbua nyinyi. Sijui kitendawili, TV mria, nini nini kura yenu inapotea. Mwisho anasema kura yake imeibiwa. Mimi mnanisikia? Sasa mimi mimi nimekuja hapa mapema. Safari hii mtu ya kitendawili hawezi kusumbua nyinyi. Hawezi. Nyinyi mnanielewa? Nyinyi vijana, mkisikia mtu ya kitendawili amekuja hapa atukusema vijana TV, mnaambia bana bana bana. Then one those stories. Sijui kama tunaelewana. Nataka tukubaliane na nyinyi. Safari hii ndugu zetu watu wa hapa makueni tunataka tutembee safari hii pamoja tulikuwa na mpango ya big Four ile ambayo ingeleta ajira kwa hawa vijana ingelete mambo ya matibabu ya universal health coverage ingelete mambo ya kilimo sawa sawa huyu kitendawili akatuletea kisirani oh sijui nini akasambaratisha serikali yetu akasambaratisha mpango yetu ya big Four akasambaratisha ile chama yetu ya jubilee akatuletea mambo ya kitendawili na mambo ya sijui rege lakini kwa sababu kuna Mungu mbinguni, rege ilisimama hii Kenya. Si alikuwa anaturingia at nobody can stop rege. Si alisahau kuna Mungu anaweza kusimamisha rege kwa hii dunia. Rege ilisimama haikusimama. So mimi na waulizeni, ndugu zangu, watu wa hapa makueni. Sawa sawa. Mimi na wauliza kwa unyenyekevu tuunde serikali inayokuja pamoja na nyinyi na tumeungana sisi wa Kenya wengi tumeungana mnaona mudhama yuko hapa eh mnaona mnaona msali ya mudabadi yuko hapa Moses Moses wetangula yuko hapa tuko na huyu anaitwa Mvango Mvangoni Victor Munyaka yuko hapa. Huyu Kawaya yuko hapa. Kemani Ishungwa yuko hapa. Rigadi Gashakwa wako hapa. Tumeungana wabunge sabini ya Kenya. 
na tumesema hatutaki tena Kenya ambayo itagawanyika kwa mambo ya ukabila na mambo ya ambayo inaturudisha nyuma tunataka kuondoa chuki na tunataka kupanga maendeleo ya Kenya tukiwa pamoja kama wa Kenya ndugu zangu watu wa ubete na watu wa kilome tumekuja hapa kuwauliza kwa unyenyekevu mkubali ile Kiswahili wanasema umoja ni nini si umoja ni nguvu jameni Tunakuba, tunataka tuombe nyinyi tutembee pamoja safari hii tuunde serikali ya 2022 na watu wa UBT na watu wa Kilome na watu wa Makueni na watu wote wa Kenya mnakubali tuunde hiyo serikali pamoja na tuko na sababu tuko na sababu ya kutaka kuunda hiyo serikali pamoja na nyinyi ajenda yetu ya kwanza ni mpango ya ajira ya hawa vijana wetu wa Kenya hawa tumesema hivi na nataka vijana munisikize kwa makini tuko na vijana milioni ine Kenya wamemaliza shule wako na certificate wengine diploma wengine degree lakini kwa sababu ya kukosa ajira vijana hawa wengi wanaangaishwa na mambo ya madawa wanaangaishwa na mambo ya walifu wanaangaishwa na mambo ya eh, ma, wanasumbuliwa na mambo ya madawa uhalifu tunaelewana na ndio tumesema kama kuna priority namba moja jameni ni hawa vijana wetu si hawa vijana ni watoto wetu si hawa vijana tu wamewasomesha tunasema mwaka huu budget yetu ya kwanza tunaweka bilioni mia moja kwa mambo ya housing agro processing value addition manufacturing ili tupange ajira ya hawa vijana wetu wa Kenya tunakubaliana watu wa kilome kuna wengine wale tunashindana na wao ati wanasema wanataka kwanza kupanga kubadilisha katiba kuongeza vyeo ya viongozi kuongeza mamlaka ya viongozi jameni mimi nataka niwaulize watu wa makueni na watu wa kilome ile ya muhimu mahali tulipo sasa kama taifa ni vyeo na mamlaka ya viongozi ama ni ajira na, bia, na biashara ya hawa vijana which one is a priority tunaelewana jameni that is why we are saying if there is one priority the people of Kenya must stick to ni priority ya kupatia matumaini ajira hawa vijana wetu wa Kenya nimesikia ule mzee akitendawili anasema anataka kutafuta handout akuja apatie hawa vijana mimi nataka niwaulize hawa vijana ni watu wa kupatiwa handout mzee akitendawili namuuliza kwa kwa heshima wewe ni mzee tunakuheshimu kwa sababu ya umri lakini hata wewe heshimu vijana wa Kenya. Hawa vijana si wakupangwa na handout. Hawa vijana wanataka kujipanga na ajira, wanataka kujipanga na biashara, wanataka kujipanga na kazi, wasimamie familia zao na wajenge taifa letu. Ama namna gani vijana wa hapa makweli? Tunakubaliana. Jambo la pili, tunasema wea ne wea. Ama kazi ni nini? kazi ni kazi ndio tunasema we are ni we are we are ni we are huyu mtu amenizaisha ameniambia we are ni we are eh sawa nimekubali we are ni we are si namna hiyo ndio tunasema kwa sababu wafanyibiashara wengi hata katika hii hapa ubete wafanyibiashara wengi hawawezi kukopa pesa kwa bank hawana security hawajulikani Hawa wafanyabiashara wengi wakitaka kukopa pesa wanatafuta Shylock. Shylock akikupatia elfu moja, anakuambia rudisha na miambili jioni. Si ni kweli? Na mwingine ukikopa unakupika unakopa kwa fuliza. Watu wengi hawa wako kwa hii mkutano wengi wamekuwa tayari blacklisted kwa CRB kwa sababu ya madeni ya fuliza. Ni kweli ama si kweli? Kweli ama si kweli? Ndio tunasema mwaka huu kwa sababu tunakubali kazi ni kazi tunachukua bilioni hamsini pesa ya serikali na tayari tumeweka kwa budget ili kupatia hawa wafanyabiashara wa chini pesa ya kuinua biashara yao yenye hakuna interest na hakuna security na uta, hautaenda kutafuta kwa county hautaenda kutafuta kwa constituency tutalete mpaka kwa wodi yako ndio kila mtu tuinue biashara ya kila mtu 
Mimi nataka nataka munisikize vizuri watu wa kubete. Tunaelewana? Tunaelewana? Sisi tunasema hivi. Kama tunaweza kuweka bilioni mia moja kwa kampuni moja ya Kenya Airways. Iko makosa tukiweka bilioni ya msini kwa biashara ya hawa watu wengi hawa. Ndiyo tunasema mwaka huu ni mwaka wa kuondoa madharau na kiburi ya watu wachache tutengeneze Kenya ya usawa mahali kila mtu anahesabika na kila mtu ako na nafasi ya kujiinua ndio tuwe na Kenya ya usawa watu wa ubete tunakubaliana tunakubaliana jambo la tatu tumesema tutaweka pesa ya kutosha kwa kilimo tuweze kujenga dams ya maji sio ile ya tuwake peke yake tuwe na dams ya kutosha hapa ukambani ipatikane maji watu wazalishe chakula watu wazalishe mimea waweze kuwa na mapato ambayo itaweka pesa kwa mifuko yao na tuwe ili tuweze kuondoa umaskini mashinani na tuzalishe chakula ya kutosha tuondoe njaa katika taifa letu la Kenya na ajenda yetu ya ine ajenda yetu namba 4 tunasema kabla ya disemba mwaka huu tunataka kila mmoja wetu awe na bima ya afya ya NHIF kila mmoja wetu Nyinyi mnanielewa? Wananchi wengi, sikizeni watu wa ubete, wananchi wengi hata saa zingine wanaogopa kwenda hospitali kwa sababu hawajui watalipa na nini. Wengine wakienda hospitali inabidi wauze mali yao, wauze mifuko yao, wauze mambo yao, plot zao, waweze kulipa gharama ya hospitali. Sisi tunasema tukienda mbele kabla ya mwisho wa mwaka huu, kila mtu hapa kila mkenya utakuwa na bima ya afya ya NHIF na yule ambaye huna uwezo wa kulipa serikali ya Kenya tutakulipia ndio kila mtu aweze kwenda hospitali atibiwe na aende nyumbani bila ya kuulizwa pesa yeyote watu wa makweni tunaelewana watu wa makweni tunaelewana ndio tumekuja hapa kuwauliza jameni kama tunaweza kutembea pamoja hii safari tuunde hii serikali pamoja na tujenge taifa letu la Kenya pamoja. Watu wa Ubete tumekubaliana? Tutakubaliana? Hebu nione wale wanasema tumekubaliana, tutakubaliana, tumekubaliana. <coughs> Mimi nataka niwaulize kwa kwa unyenyekevu. Sawa sawa. Niko na maswali tatu. Mudhani nisaidie kujibu? Niko na maswali matatu peke yake. Ngoja na hii kibuyu. Hii kibuyu iko na nini? Ama ni ile nilikuwa nasikia iko na kamote ama nini hii? Haya <laughs> wewe ngoja hii kibuyu yako. Niko na maswali tatu. Mtanisaidia kujibu. Juu mungoje hapa chini, hamujui itafika lini ama tubadilishe hii kitu tuanze na huku chini. Tubadilishe tuanze na chini. Ndio tupange ajira ya hawa watoto wetu. Hapa chini. Na ndio tupange biashara yenu. Ya mama boga na boda boda. Tu bottom up bottom up bottom. <laughs> niko na niko na swali moja ya mwisho. Only one question. Mtanisaidia kujibu hii ya mwisho? Mimi nauliza nyinyi. Watu wa hapa ubete. Si mnajua sisi tunashindana na mtu ya kitendawili? Mimi nauliza nyinyi. Hii mashindano ni mashindano ya urembo ama ya kazi? Sina mashindano ya kazi. Yeah. Si kitenda wili alikuwa prime minister. Yeah. Si mimi ni deputy president. Yeah. Si kila mtu amepata nafasi ya kuongoza. Yeah. Wacha tuwache ya Kenya hapa makueni. Mimi nataka niwaulize. Kazi ambayo I can account for. Tumekuja hapa tukajenga barabara ya kutoka Kibwezi, imefika Kitui, ndio ile inafika karibu. Karibu inafika Migwani. Ni kweli ama si kweli? Tumekuja hapa barabara hii ya Kasikeu ya kutoka kule Sultana Mood. Ni kweli ama si kweli? Ile ya ke kwenda Kitua inaendelea. Ni kweli ama si kweli? Ile ya Kikima inaendelea. Ni kweli ama si kweli? Ile ya Utangwe Township inaendelea. Ni kweli ama si kweli? College mulikuwa naye moja, tumejenga ingine tatu. Ni kweli ama si kweli? 
stima mulikuwa na watu 1014 saa hizi tumefikisha watu 1085 ni kweli ya masikweli hamukukuwa na ICU hapa hospitali yenu ya wote saa hii kwa ICU ni kweli ya masikweli mimi nauliza nyinyi watu wa hapa Kilome kazi ya bwana kitenda wili akiwa prime minister hapa makueni iko wapi iko kazi yote bwana kitenda wili amefanya hapa iko kazi yote imefanya hapa sasa mimi nauliza nyinyi kwa sababu nyinyi ndio mtapatiana hii kazi mtapatia mtu ambaye kazi yake inaonekana ama mtapatia ile ya tibi mtialala na ria ambaye amjui hata maana yake ni nini eh Mutapatia nini hii kazi? Nikitenda wili ama hasla? Nikitenda wili ama hasla? Nikitenda wili ama hasla? Na nikiwaambia sio ya kwamba nasema kwa kudharau mtu. Sasa mimi nauliza nyinyi, si mnajua hata mimi nimewahi kusupport bwana kitenda wili? Si mimi na msali ya huyu? Si tulisukuma kitenda wili 207 mpaka akakuwa prime minister. Si Kalonzo na mudama huyu si wamemsukuma kitenda wili 2013 wamemsukuma kitenda wili 2017 ni kweli ama si kweli mimi niliwachana na kitenda wili mapema kwa sababu niliona hii mtu aamini Mungu na kama mtu haamini Mungu ukiona mtu analalamika kanisa ikijengwa huyo ni mtu anaamini Mungu ukiona mtu analalamika ati mtu ametoa sadaka kanisani huyo mtu anaamini Mungu Nikaona hii mtu aamini Mungu acha niwachana na yeye. Nikawajia hao angwana wamemzukuma. Nimesikia Kalonzo akisema mara ya mwisho hata yeye amechoka. Na hata akipatikana tena akisukuma hiyo mtu atakuwa ndio anaonekana mjinga ya mwisho. Si Kalonzo naye amechoka. Ama mlisikia achachoka. Mnataka Kalonzo aendelee kusukuma mtu ya kitenda wili? Mnataka Kalonzo aendelee kusukuma mtu ya kitenda wili? Kwani kwani Kalonzo alizaliwa dunia hii kasi yake unakusukuma mtu ya kitenda wili? Si mimi niliwacha kusukuma mtu ya kitenda wili? Si Musali aliwacha kusukuma mtu ya kitenda wili? Si huyu mudhama amewacha kusukuma mtu ya kitenda wili? Nauliza nyinyi watu wa Kilome, mnataka Kalonzo aendelee kusukuma kitenda wili ama aungane na sisi tutengeneze serikali? Nawauliza. Mimi nauliza nyinyi na nataka munijibu. Mnataka ndugu yetu Kalonzo Musyoka aendelee kusukuma mtu ya kitenda wili mtu ambaye haamini Mungu ule wa kungoa reli ule wa kujiapisha mnataka aendelee kufanya huyo mtu ama akuje tuungane tuntengeneze serikali akuja aungane na sisi tutengeneze serikali hebu nione wala anasema akuje tuungane 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 Muta muta nitatuma nyinyi kwenu. Mkimpata mtamwambia hasla alikuwa area. Na alikuwa anamuulizia. Si ndio? So mimi na amefanya kazi mzuri. Sasa ile kazi imebaki.